गुड मॉर्निंग एवरी वन कॉन्टिन्यूंग विदेक्स्ट टॉपिक दैट इज ड्यूटीज ऑफ सी सी आई सेक्शन एटीन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ये ड्यूटी होगी कमीशन की कि वो एलिमिनेट करे उन प्रैक्टिस को जिनका एडवर्स इफेक्ट है कॉम्पिटिशन पर प्रमोट करे कॉम्पिटिशन को प्रोटेक्ट करे इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स को और इंश्योर करे फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन मार्केट इन इंडिया देन पावर्स एंड फंक्शन क्या है सी सी आई के सबसे पहला इंक्वायरी इन टू एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट एंड एब्यूज ऑफ डोमिनेट पोजिशन सेक्शन नाइनटीन अगर कमी का ये ओपिनियन है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं प्राइमा फेसा एविडेंस उसके अकॉर्डिंग की जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन है वो होनी चाहिए तो वो डायरेक्ट कर सकती है अपने डायरेक्टर जनरल को कि वो डायरेक्ट डिटेल इन्वेस्टिगेशन करे उस मैटर के रिगार्डिंग जो कमीशन है वो फॉरवर्ड करेगी फाइंडिंग्स जो भी डायरेक्टर जनरल की होगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉर अ सेकेंड ओपिनियन और रिव्यू और आफ्टर रिसीविंग द कमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट जो सीसीआई है वो अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स को पास करेगी देन नेक्स्ट इज इंक्वायरी इन टू कॉम्बिनेशन सेक्शन ट्वेंटी कॉम्बिनेशन में हम इंक्लूड कर रहे हैं एक्वाजिशन मर्जर्स और अमलगामेशन को जहाँ पर जो कमीशन है उसका ओपिनियन है कि जो कॉम्बिनेशन है उनका एडवर्स इफेक्ट होगा कॉम्पिटिशन पर तो जो कमीशन है वो कॉल कर सकती है पार्टीज जो है कॉम्बिनेशन में और उनसे कह सकती है कि सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को वो फर्निश करे जो कमीशन है वो प्रोहिबिट कर सकती है कॉम्बिनेशन को आइदर इन टोटैलिटी और सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशन जो डिसीजन है कमीशन का वो फाइनल होगा देन ऑर्डर बाय कमीशन फॉर एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट एंड एब्यूज ऑफ डोमिनेट पोजिशन सेक्शन ट्वेंटी सी ट्वेंटी सेवन जो है वो पास कर सकती है कोई भी इनमें से जो हम अभी पढ़ेंगे कोई भी फॉलोइंग ऑर्डर डिसकंटिन्यू करे सच एग्रीमेंट को टू डिसिस्ट फ्रॉम एब्यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन इंपोजिंग पेनल्टी टू द मैक्सिमम ऑफ टेन परसेंट ऑफ द एवरेज टर्नओवर ऑफ लास्ट थ्री इयर्स अवॉर्ड कर सकती है कंपनसेशन इफेक्टेड पार्टीज को डिवीजन ऑफ एंटरप्राइज इन जॉइंग डोमिनेंट पोजिशन देन नेक्स्ट इज योर पावर टू ग्रांट इन्फ्रेम बेल सेक्शन थर्टी थ्री जो कमीशन है वो ग्रांट कर सकती है टेम्परेरी इंजेक्शन रिस्ट्रेनिंग एनी पार्टी फ्रॉम कैरिंग सच एक्टिविटी अनटिल जो कंक्लूजन है इंक्वायरी का इनिशिएट जो हुई है अंडर दी एक्ट वो नहीं आ जाता देन नेक्स्ट इज पावर टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शन सेक्शन थर्टी सिक्स के अकॉर्डिंग जो सी सी आई है उसके पास पावर्स है सिविल कोर्ट की अंडर दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नाइनटीन जीरो एट वो कौन कौन सी वो समन कर सकती है इन्फोर्स कर सकती है अटेंडेंस किसी भी पर्सन की एग्जामिन कर सकती है उसको ओथ में देन रिक्वायर कर सकती है प्रोडक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर सकती है एविडेंस ऑन एफिडेविट्स एग्जामिन कर सकती है विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स को एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब कमीशन रिव्यू कर सकती है रेक्टिफाई कर सकती है अपने ऑर्डर्स को देन नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ कमीशन सेक्शन थर्टी सिक्स हर एक ऑर्डर जो पास करेगा कमीशन अंडर दिस एक्ट वो इन्फोर्स होगा एज एन ऑर्डर मेड बाय अ हाई कोर्ट इन केस जो ऑर्डर्स हैं कमीशन के अंडर दिस एक्ट वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं सेम एक्शन उन पर नहीं लिया जाता तो उनके ऊपर सेम एक्शन लिया जाएगा जो तब लिया जाता जब आप हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन करते हैं The next is your appeal section 40 in Competition Amendment Act 2007 जो Competition Appellate Tribunal है उसे establish किया गया था जो भी appeals हैं उसे सुनने के लिए against the order of CCI जो Competition Appellate Tribunal है वो three member quasi judicial body होती है जिसे head करता है एक person जो होना चाहिए जो है या हो सकता है या रहा है judge Supreme Court का या चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट टू हेयर एंड डिस्पोज ऑफ अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ सीसीआई कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द कमीशन वो फाइल कर सकता है अपील कंपटीशन अपेलेट ट्रिब्यूनल को विद इन सिक्सटी डेज ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द कमीशन जो अपेलेट जो कंपटीशन अपेलेट ट्रिब्यूनल है वो डिजॉल्व कर दी गई थी टू में सेवनटीन में और उसे मोज कर दिया गया था विद नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट एंड अपेलेट ट्रिब्यूनल एन सी एल ए टी जो अपील है अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ सी सी आई वो अब आप कर सकते हो एन सी एल ए टी के पास और जो अपील है अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ एन सी एल ए टी उसे आप फाइल कर सकते हो टू दी सुप्रीम कोर्ट विद इन फोर्टी फाइव डेज ऑफ दी ऑर्डर ऑफ दी ट्रिब्यूनल नेक्स्ट इज योर पेनल्टीज फर्स्ट इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दी ऑर्डर ऑफ कमीशन सेक्शन फोर्टी टू 
अगर कॉन्ट्रावेशन करते हो आप किसी भी ऑर्डर के कमीशन के तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू थ्री इयर्स एंड मॉनिटरी पेनल्टी नॉट एक्सेडिंग ट्वेंटी फाइव करोड़ रुपीज या फिर दोनों देन फेलियर टू कम्प्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ कमीशन एंड डायरेक्टर जर्नल सेक्शन फोर्टी थ्री अगर कम्प्लाई नहीं करते हो उनकी डायरेक्शन को तो वन लैख रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कॉन्टिन्यूज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम वन करोड़ रुपीज देन मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट और ओमिशन टू फर्निश मटीरियल इन्फॉर्मेशन फॉल्स स्टेटमेंट करते हो या कोई मटीरियल इन्फॉर्मेशन को आप सबमिट नहीं करते हो तो सेक्शन फोर्टी फोर के अकॉर्डिंग नॉट लेस देन फिफ्टी लाख रुपीज जो एक्सटेंड हो सकता है वन करोड़ रुपीज तक का फाइन आपको हो सकता है देन नेक्स्ट इज इंक्वायरी इन टू एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट एंड एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन जो सी सी आई है वो इनिशिएट कर सकती है इंक्वायरी इन एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट इन केस ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन या तो अपनी खुद से जो संज्ञान लेके वो कर सकती है ऑन इट्स ओन मोशन या फिर कंप्लेंट अगर उसे रिसीव हुई है उसके बेसिस पे या रेफरेंस उसे किया गया है रेफरेंस दिया है उसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने देन इंक्वायरी इन टू एग्जिस्टिंग और प्रपोज कॉम्बिनेशन जो सी सी आई है वो इनिशिएट कर सकती है इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन ऑन इट्स ओन मोशन और अपोन नोटिस ऑफ द पर्सन और एंटरप्राइज प्रपोजिंग टू एंटर इन टू अ कॉम्बिनेशन और अपॉन रेफरेंस मेड टू इट बाई स्टेचरी अथॉरिटी देन डिफरेंस क्या है एम आर टी पी एक्ट एंड कॉम्पिटिशन एक्ट में जो एम आर टी पी एक्ट है वो ओल्ड इनैक्टमेंट था पास हुआ था नाइनटीन सिक्सटी नाइन में और अब इसे रिपील कर दिया गया है जो कॉम्पिटिशन एक्ट टू थाउजेंड टू है वो न्यू इनैक्टमेंट है पास ये हुआ था इन द ईयर टू थाउजेंड टू और इसने एम आर टी पी एक्ट की जगह ली थी जो एम आर टी पी एक्ट है वो लॉन्ग इनैक्टमेंट था जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रोविजन थे लेकिन जो कॉम्पिटिशन एक्ट है कॉम्पैक्ट है छोटा है सिंपल है और इसमें सिर्फ सिक्सटी सिक्स सेक्शन है जो एम आर टी पी था उसका ऑब्जेक्टिव था मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को चेक करना जो कॉम्पिटिशन एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना कॉम्पिटिशन को और रेस्ट्रिक्ट करना एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स को जो एम आर टी है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है मोनोपलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था और कंपटीशन एक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया जो एम था वो रिजिड था कंपटीशन एक्ट फ्लेक्सिबल है जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है वो पार्ट था एम एक्ट का लेकिन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कवर नहीं होती है अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट अब ये जो प्रैक्टिस है वो कवर होती है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो एम है वो बेस्ड था ऑन प्री इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और जो कंपटीशन एक्ट है वो बेस्ड है ऑन पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म जो एम एक्ट है उसमें डोमिनेंस ऑफ एंटरप्राइज जो है वो प्रोहिबिटेड थी लेकिन कंपटीशन एक्ट में डोमिनेंस प्रोहिबिटेड नहीं है एब्यूज ऑफ डोमिनेंस प्रोहिबिटेड है जो एम एक्ट है उसमें एम का जो था उसके पास बहुत लिटल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी थी लेकिन जो सी है उसके पास रिलेटिवली ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है तो कंक्लूजन में अगर हम कहें तो जो कंपटीशन एक्ट 2002 है वो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है और इसका एम है प्रमोट करना कॉम्पिटिशन को एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स को खत्म करना और रिस्ट्रिक्ट करना एब्यूज डोमिनेंट एंटरप्राइजेस का और जो रेगुलेट है उसे करना कॉम्बिनेशन को अगर जो एक वो पर्टिकुलर साइज से ज्यादा के हो जाते हैं तो आफ्टर स्क्रूटनी ही वो उसको अलाउ करती है और ये एक्ट मोनोपलीस को खत्म नहीं करता है ये मोनोपलीस के यूज को खत्म करता है मोनोपलीस के जो डिसएडवांटेज है मतलब अगर मिस मोनोपलीस का एब्यूज आप कर रहे हो तो उसको ये खत्म करता है तो ये जो एक्ट है इसने रिप्लेस किया है एम के एक्ट को तो ये था हमारा चैप्टर नंबर फोर्टीन नेक्स्ट जो हमारा है चैप्टर नंबर फिफ्टीन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच